नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदा चोंदे पाटील मित्रांनो तुम्ही एम पी एस सी पी एस आय एस टी आय एस ओ सरळ सेवा पोलीस भरती इतर कोणत्याही एक्झाम्स यांची यांची तयारी करत असाल तर प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे एम पी एस सीमध्ये पूर्व आणि मुख्य परीक्षा कंबाईनची पूर्व मुख्य परीक्षा इतर टॅक्स असिस्टंट असेल क्लर्क असेल एक्साईज इन्स्पेक्टर असेल या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला इतिहास हा घटक पूर्व आणि मुख्य सगळीकडे दिसून येतो आणि मग याच्यातले जे प्रश्न असतात आपण म्हणतो हे प्रश्न अवघड आहेत हे प्रश्न येतात नेमके कुठून तर ते आपल्या क्रमिक पुस्तकांमधून येत असतात आणि त्याच्यामधील एक अत्यंत महत्वाचा टॉपिक जो की इंग्रजी सत्तेची जी भारतामध्ये स्थापना आहे आणि विस्तार आहे या मुद्द्यावर सातत्याने वारंवार प्रश्न विचारले गेलेले आहेत मग हा मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित बघायचा आहे बघा आपण बघतो वास्को द गामा हा खलाशी आहे जो की पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत या ठिकाणी येऊन पोहोचला आता इथे एक प्रश्न सोपा आहे मित्रांनो याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये झालेला आहे वास्को द गामा हा कोणत्या देशाचा खलाशी होता या प्रश्नाचं उत्तर मला तुमच्याकडून पाहिजे आहे खाली तुम्ही कमेंट करा पुढे सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीला पोर्तुगीजांनी भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आपली सत्ता आधी स्थिर केली आणि मग नंतर हे जे आहे पोर्तुगीज आले नंतर डच आले नंतर इंग्रज आले आणि नंतर फ्रेंच आले या क्रमाने हे भारतामध्ये येत आहेत मित्रांनो याचं एक शॉर्टकट मी तयार करून ठेवलेलं आहे त्याला आपण पी डी ई एफ असं म्हणतो पी म्हणजे पोर्तुगीज डी म्हणजे डच ई म्हणजे इंग्रज आणि एफ म्हणजे फ्रेंच पी डी ई एफ या क्रमाने हे युरोपियन भारतामध्ये येत आहेत ते भारतात आले तेव्हा भारतावर कोणाची सत्ता होती तर ती मुघलांची सत्ता होती जी की प्रबळ स्वरूपात होती या पार्श्वभूमीवर भारतात कशा पद्धतीने इंग्रज आले त्यांनी सत्तेची स्थापना केली हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं तर बघा मित्रांनो युरोपीय जे व्यापारी आहेत त्यांच्या प्रारंभिक हालचाली नेमक्या कशा होत्या सुरुवातीला आपण बघतो युरोपीय व्यापारी हे मुघल सम्राटाकडून परवाने मिळवून शांततेने व्यापार करायचे सुरुवातीला व्यापाराच्या सोयीसाठी पोर्तुगीज डच इंग्लिश फ्रेंच या व्यापारी कंपनीने भारतामध्ये आपली व्यापारी ठाणी स्थापन केली अशा ठाण्याला त्यावेळेस वखार असं म्हटलं गेलं आणि आपण बघतो औरंगजेबाचा मृत्यू आहे त्या मृत्यूनंतर मुघल सत्तेला त्या ठिकाणी हे बघा या ठिकाणी तुम्ही बघत आहात वखारी कसे आहेत त्याला कंपाऊंड्स केलेले आहेत त्या ठिकाणी सगळी त्यांची राहण्याची व्यवस्था असेल वखार म्हणतोय आपण या ठिकाणी औरंगजेबाचा मृत्यू आहे त्याच्यानंतर त्यांना उतरती कळा मुघल साम्राज्याला लागली आणि जे मुघलचे सुभेदार होते ते स्वतंत्रपणे वागायला लागले याच्यातून देशामध्ये राजकीय अस्थिरता आली आणि याचा फायदा या ठिकाणी युरोपियन व्यापाऱ्यांनी घेतलेला आहे मग आता युरोपियन तर भारतामध्ये आले युरोपियन युरोपियनांमध्ये संघर्ष सुरू झाला इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यामधील संघर्ष आता भारतात मक्तेदारी मिळवायची आहे व्यापारी मक्तेदारी परकीय सत्तांमध्ये स्पर्धा आहे अठराव्या शतकामध्ये या ठिकाणी नेमकं असं घडलं की कर्नाटकचं जे नबाब पद आहे नवाब पद आहे याच्यासाठी भारतीय सत्ताधीशांमध्ये तंटा सुरू झाला आता कर्नाटकच्या राजकारणामध्ये जर आपला चेंचू प्रवेश करण्याची संधी भेटते आहे तर ती सुवर्ण संधी मांडली इंग्रज आणि फ्रेंचांनी आणि नवाब पद मिळवण्यासाठी जे इच्छुक असलेले स्पर्धक आहे एका स्पर्धकाला फ्रेंचांनी तर त्याच्या विरोधकाला इंग्रजांनी लष्करी मदत दिली आता यामुळे काय झालं तर इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये तीन युद्धे झाली ती आपण कर्नाटक युद्ध म्हणून या ठिकाणी अभ्यासत असतो मित्रांनो याच्यामध्ये या डिटेल्स गोष्टी आपण पुढील लेक्चरमध्ये टाकत राहणार आहोत हे आपण आठवीचं इतिहास बघतो आहे लक्षात घ्या आपल्याला सध्या इथे जे मुद्दे आहे तेच आपण घेतो आहे पुढे आपण याच्यावर डिटेल व्हिडिओ मी टाकत राहणार आहे तुम्हाला जर ते पाहायचे असतील तर तुम्ही या ठिकाणी सबस्क्राईब चॅनलला करून ठेवू शकतात किंवा नोटिफिकेशन बेल दाबून ठेवू शकतात मग या ठिकाणी आपलं बघायचं आहे की हे जे इंग्रज फ्रेंच युद्ध फ्रेंच युद्ध आहे यांना काय म्हणून ओळखतो आपण तर कर्नाटक युद्ध आणि यांचा पराभव हा तिसऱ्या युद्धामध्ये झालेला आहे मित्रांनो हे तिसरं युद्ध कधी झालं तुम्ही जर वाचलेलं असेल तर नक्कीच तुम्हाला सांगता येईल कधी झाले आणि कुठे झाले याला कोणती लढाई म्हटली जाते जी की कर्नाटकमध्ये गाजलेली लढाई आहे त्याचं उत्तर मला तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्या त्यामुळे इंग्रजांना भारतामध्ये प्रबळ स्पर्धक उरला नाही म्हणजे आणि इंग्रज जिंकता आहेत कर्नाटक युद्धाचा शेवट हा इंग्रजांची जिंक जिंकणं आणि फ्रान्सांची फ्रेंचांची हार अशी आहे आता मुद्दा येतो तो म्हणजे बंगालमध्ये काय घडतं आहे कारण की आपण बघतोय सगळ्यात आधी जर इंग्रजांनी कुठे साम्राज्य विस्तार केला असेल तर तो बंगालमध्ये बंगालमध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच यांनी व्यापारी व्यापाऱ्यांना मिळाल्या ज्या सवलती होत्या त्यांचा गैरवापर करायला सुरुवात केली आता बंगालमध्ये शिराज उद्धवला हा बंगालचा नवाब होता त्याची परवानगी न घेता 
इंग्रजांनी आपल्या वखारांभोवती तटबंदी उभारायला सुरुवात केली बघा होतं काय नेमकं बंगालमध्ये संघर्ष कसा झाला हा तुम्हाला माहीत असला पाहिजे बंगालचा नवाब आहे शिराज उद्धवला त्यालाही पटत नाही आहे दोघात संघर्ष सुरू होतो आणि मग सतराशे सत्तावन्न प्लाशी ती लढाई होती यामध्ये जो शिराज उद्धवलाचा प्रमुख सरदार आहे मीर जाफर याला नवाब पदाचे आम्हीच दाखवले जाते आणि इंग्रज त्याला आपल्याकडे उडून घेतात त्याच्या नेतृत्वाखालील नवाबाचे लष्कर हे युद्धात उतरलेच तर नाही असं त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आणि ना इलाजाने या ठिकाणी नवाबाला माघार घ्यावं लागते अशा प्रकारे कोणत्याही शस्त्रबळाचा वापर न करता इंग्रजांनी फंद फितुरीने त्या ठिकाणी प्लासीची लढाई जिंकली हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं पुढे इंग्लंडच्या इंग्रजांच्या पाठिंब्याने मीर जाफर बंगालचा नवाब बनला पण पुढे त्याने विरोध करताच इंग्रजांनी त्याचा जावाई जो होता मीर काशीम याला या ठिकाणी नवाब बनवलेला आहे इंग्रजांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न मीर कासीमने केला तेव्हा इंग्रजांनी मीर जाफरला पुन्हा नवाब पद या ठिकाणी दिलेले आहे म्हणजे आपण बघतोय मीर जाफर मीर कासीम आणि मीर जाफर असा हा प्रवास आहे परंतु याच्यामध्ये इंग्रज जे आहेत ते जिंकत चाललेले आहेत ते यांना आपल्या काबूमध्ये ठेवता आहेत नवाबाला पुढचा मुद्दा काय आता या ज्या बंगालमधील कारवाया आहे इंग्रजांच्या याला लगाम घालण्यासाठी जो अयोध्याचा नवाब आहे शुजा उद्धवला पुढे इथून बंगालमधून पळून गेलेला आहे मीर काशीम आणि तिसरा आहे मुघल बादशहा शाह आलम यांनी एकत्र या ठिकाणी मोहीम काढली तिघं जण लढतायत आणि हे तिघं जण स सतराशे चौसष्टमध्ये ज्याची तारीख बावीस ऑक्टोबर आहे बिहारमधील बक्सार या ठिकाणी युद्ध होतं याला आपण बक्सारचे युद्ध म्हणतो म्हणजे पहिली प्लासीची लढाई सतराशे सत्तावन्नची आणि दुसरी बक्सारची लढाई या लढाईनंतर आपण बघतो आहे इंग्रजांचा विजय आहे अलाहाबादचा तह आहे या तहा अन्वये बंगालच्या सुब सुभ्यामध्ये महसूल गोळा करण्याचा अधिकार हा इंग्रजांनी मिळवलेला आहे यालाच आपण दिवाणे अधिकार असं म्हणतो अशा प्रकारे भारतातील इंग्रजी सत्तेचा पाया हा बंगालमध्ये घातला गेला हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल पुढचा मुद्दा आहे इंग्रज म्हैसूर संघर्ष म्हैसूरचे शासक आणि इंग्रज यांच्यामध्ये चार युद्धे झाली म्हैसूरच्या हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र टिपू सुलतान यांनी इंग्रजाविरुद्ध मोहीम नेटाने चालू ठेवली सतराशे नव्याण्णवमध्ये श्रीरंगपट्टणच्या लढाईत टिपू हा धारातीर्थी पडतो आहे त्याला म्हैसूरचे राज्य इंग्रजांच्या वर्चस्वाखाली त्या ठिकाणी आलेलं आपण बघतो आहे त्यामुळे म्हणजे इंग्रज म्हैसूर संघर्ष टिपू सुलतान ओके हा महत्त्वाचा आहे त्याचे वडील हैदर अली महत्त्वाचे आहे आणि सतराशे नव्याण्णवची श्रीलंग श्रीरंगपट्टणची लढाई महत्त्वाची आहे त्यानंतर इंग्रज मराठी आहे या दोघांमधलं जर आपण बघितलं या ठिकाणी मुंबई महत्त्वाची इंग्रजांची भारतातील प्रमुख व्यापारी केंद्र आहे त्याच्या जवळपासचा प्रदेश त्यांना पाहिजे परंतु त्या ठिकाणी मराठ्यांची सत्ता आहे मा माधवराव पेशवे आपण बघतो आहे सतराशे एकसष्टचं युद्ध पानिपतचं माधवराव पेशवे यांचा मृत्यू आहे आणि त्याच्यानंतर जे राघु रघुनाथराव पेशवे आहे यांनी लालसेपोटी इंग्रजांची मदत मागितली आणि त्यातूनच या ठिकाणी इंग्रजांचा मराठ्यांच्या राजकारणातला शिरकाव पुढे आपण बघतो सतराशे चौऱ्याहत्तर ते अठराशे अठरा या दरम्यान मराठे आणि इंग्रज यांच्यामध्ये तीन युद्धे झालेले आहेत पहिल्या युद्धामध्ये मराठे सरदार एकजुटीने लढले त्यामुळे मराठ्यांची सरशी झाली आहे मात्र पुढे सतराशे ब्याऐंशीला सालबाईचा तह होतो आहे आणि याच्यातून पहिले इंग्रज मराठा युद्ध संपते आहे पुढे तैनाती फौज आहे सतराशे अठ्ठ्याण्णव लॉर्ड वेलसली गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात येतोय सर्व भारतावर इंग्रजांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे त्याचे धोरण होते त्यासाठी त्याने अनेक भारतीय सत्ताधीशांशी तैनाती फौजेची करार केले कोणी वेलसले काय होता नेमका तैनाती फौजेचा करार मित्रांनो हा प्रश्न खूप वेळस आलेला आहे आणि हे तुमचा तोंडपाटच असलं पाहिजे तर काय या ठिकाणी भारतीय सत्ताधीश जे आहे ते इंग्रजांच्या लष्करी मदतीचे आश्वासन त्यांना देण्यात येते आहे मात्र त्यासाठी काही अटी आहेत काय अटी आहे की भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या राज्यात इंग्रजांचे लष्कर ठेवावे त्या लष्कराच्या खर्चासाठी रोख रक्कम किंवा तेवढ्या उत्पन्नाचा प्रदेश कंपनीला तोडून द्यावा त्यांनी इतर सत्ताधीशांशी इंग्रजांच्या मध्यस्थीनेच संबंध ठेवावी आणि आपल्या दरबारी इंग्रजांचा रेसिडंट किंवा प्रतिनिधी ठेवावा अशा त्या अटी होत्या भारतातील काही सत्ताधीशांनी ही पद्धत स्वीकारली व आपली स्वातंत्र्य गमावली हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल म्हणजे महत्त्वाचे मुद्दे आहे तैनाती फौजेमध्ये कंपनीला रोख रक्कम द्यायची आहे मध्यस्थी ठेवायचं आहे या सगळ्या गोष्टी लष्करही त्यांचीच ठेवायची आहे आणि त्याच्या बदल्यात मग संरक्षण स्वतंत्रच स्वतःचं स्वातंत्र्य गमावलं जात आहे आपण बघतो अठराशे दोनमध्ये दुसरा बाजीराव पेशवा तैनाती फौजेचा स्वीकार करतो आहे याला वसाईचा तह आपण म्हणतो परंतु हा तह काही मराठा सरदारांना मान्य नाही आहे त्याच्यातून मग दुसरी इंग्रज मराठा युद्ध 
त्यातील विजयानंतर इंग्रजांचा मराठी राज्यातला हस्तक्षेप वाढतो आहे आणि सगळं असह्य होऊन दुसरा बाजीराव पुन्हा एकदा युद्ध लढतो आणि या युद्धामध्ये त्याचा पराभव होतो अठराशे अठरामध्ये तो शरणागती त्या ठिकाणी पत्करतो आहे पुढे शिंदेबरोबर काय भारतातील आपली सत्ता सुरक्षित करण्यासाठी इंग्रज वायव्य सरहद्दीकडे वळालेले आहे रशिया भारतावर अफगाणिस्तानातून आक्रमण करेल अशी त्यांना भीती आहे म्हणून काय करता येते तर इंग्रजांनी अफगाणिस्तानावर आपला प्रस्ताव प्रभाव त्या ठिकाणी प्रस्थापित करण्याचं ठरवलं मग अफगाणिस्तानकडे जायचं आहे तर सिंध तुमच्या ताब्यात असलं पाहिजे आणि मग याच्यातून अठराशे त्रेचाळीसला त्यांनी सिंधसुद्धा गिळंकृत केलेलं आहे आणि हे सिंध जेव्हा गिळंकृत करत आहे ते सिंधमध्ये कोण आहे सिंधाच्या खाली आपण आलो तर या ठिकाणी पंजाब आहे पंजाबमध्ये शीख आहे शिखांची सत्ता राजा रणजित सिंहाच्या हाती आहे रणजित सिंह आहे तोपर्यंत इंग्रज काही करत नाही पण रणजित सिंहाच्या मृत्यूनंतर त्याचा अल्पवयीन मुलगा जो आहे दलीप सिंह हा गादीवर बसतोय त्याच्या वतीने त्याची आई जिंदन त्याचा राज्यकारभार पाहू लागलेला आहे मात्र सरदारांवर त्याचा वचक राहिला नाही ही संधी साधून इंग्रजांनी काही शीख सरदारांना फितूर केले इंग्रज पंजाबवर आक्रमण करणार असा शिखांचा समज झाला त्यामुळे त्यांनी इंग्रजांवर हल्ला केला आणि पहिलं इंग्रज शिख युद्ध याच्यामध्ये शिखांचा पराभव झाला दलीप सिंगाला इंग्रजांनी गादीवर कायम ठेवले पंजाबवरील इंग्रजांचा वाढता प्रभाव काही स्वातंत्र्यप्रिय शिखांना जाचू लागला त्याच्यातून मुलतांचा अधिकारी होता मुत मुल राज याने इंग्रजाविरुद्ध बंड केले हजारो शीख सैनिक इंग्रजाविरुद्ध युद्धात उतरले या दुसऱ्या युद्धातही शीख पराभूत झाले आणि अठराशे एकोणपन्नास या ठिकाणी पंजाबसुद्धा इंग्रजांनी आपल्या ताब्यात घेऊन घेतला अशा पद्धतीने देशी ज्या सत्ता होत्या त्यांना निष्प्रभ करून इंग्रजांनी भारतामध्ये आपले वर्चस्व प्रास्थापित केले हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागतं तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने अत्यंत महत्त्वाचे व्हिडिओ आपण या ठिकाणी बनवतो आहे आणि नक्कीच तुम्हाला पूर्व मुख्य सगळ्या परीक्षांना यांचा फायदा होणार आहे तर या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी हे व्हिडिओ बघत आहात आणि एन्जॉय करत आहात असेच व्हिडिओ याच्यापूर्वीही आपण टाकलेले आहेत ते तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात आणि यानंतरसुद्धा ते येत राहणार आहे त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या काही सूचना असतील तर त्या कमेंट करा पुन्हा एकदा धन्यवाद